കൊറോഷനാണ് ലാസ്റ്റ് തേഡ് സെക്കൻഡ് മുടിയുള്ള ഇത് തേർഡ് പോർഷനാണ് കൊറോഷനാണ് കൊറോഷൻ മീൻസ് സ്ലോ ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റാക്ക് മൂലം ഒരു മെറ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷനെയാണ് സ്ലോ ഡിസ്ട്രക്ഷനെയാണ് കൊറോഷൻ സ്ലോ ആൻഡ് സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ കൊറോഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ കൊറോഷൻ കെമിക്കൽ കൊറോഷൻ നമ്മൾ ഡ്രൈ കൊറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണ്ട അതാണ് കെമിക്കൽ കൊറോഷൻ അതേസമയം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ കൊറോഷൻ വെറ്റ് കൊറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ല് പോലെ സെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ കൊറോഷനാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ കൊറോഷനാണ് നമ്മൾ എന്താ റസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ തിയറി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ തിയറി പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിസിമിലോ മെറ്റൽസ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡിസിമിലോ മെറ്റൽസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നിട്ട് അത് സെയിം മെറ്റലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അയൺ റോഡ് എടുത്ത് മണ്ണിലിട്ടാൽ എല്ലാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും സെയിം അല്ല അപ്പോൾ സെയിം മെറ്റലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷനോ ഡിഫറെൻറ്റ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരിക കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് വന്നു ഒരു മഴവെള്ളമായാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മോയ്സ്ചർ ആയാലും മതി ഈർപ്പമായാലും മതി ആ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നാൽ അവിടെ ഒരു സെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതാണ് സെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ റിയാക്ഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടക്കും റിയാക്ഷൻ നടന്ന് മെറ്റലിന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഏത് മെറ്റലിനാണോ ഡിസ്ട്ര ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ആ മെറ്റൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സെല്ല് സിങ്കിൻ്റെ സി തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് ശരിക്കും ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ മെറ്റലിന് ഏതിനാണോ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ആ മെറ്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കും ആ അതാണ് ഇലക്ട്രോ ഗ്യാവനിക് സെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മെറ്റല് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ തിയറി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അയൺൻ്റെ റസ്റ്റിങ് പറയുന്നത് അയൺ റസ്റ്റിങ്ങിൽ അയൺ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ആക്സസ് ആൻഡ് ആനോ ആൻഡ് പോർഷൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആക്സസ് ക്യാബ് അയണിന് ഏത് വാട്ടർ മോളിക്കുകളോട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന പോർഷൻ ആനോയോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അയൺ അണ്ടർ ഗോസ് ഓക്സിഡേഷൻ അയൺ അയോണായിട്ട് മാറുന്നു ഫെറസ് അയോണായിട്ട് മാറുന്നു ആ ഫെറസ് അയോൺ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ അല്ല ഓക്സ് ക്യാലോഡ് പോസ്റ്റിഷനിലെത്തി അവിടെ ഓക്സിജൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഓ എച്ച് മൈനസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒ എച്ച് മൈനസും അയണും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺ അൺസ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അൺസ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഫെറസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് പ്രോസസ്സ് നടന്നതിന് സ്റ്റേബിൾ അല്ല എഫ് ഇ ഒ എച്ച് വീണ്ടും റെഡ്യൂ എന്താ എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് വീണ്ടും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും മോസ്റ്റ്ലി എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരാൻ ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരാം സോൾട്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരാം മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് വീണ്ടും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഇ ഓയിസ് ത്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റ് കളറിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ശരിക്കും എന്തായിട്ട് മാറുന്ന റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് ഒരു രൂപമാറ്റം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് എഫ് ഇ ഒയിസ് ത്രൈസ് റെസ്പോൺസ് ടു ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ എക്സ് എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് നമ്മൾ റസ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഇക്വ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ പക്ഷേ നല്ലതായിരിക്കും അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉറപ്പാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം സമയം കളയേണ്ട പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിക്കും കൊറോഷനിൽ പിന്നെ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് അത് എന്തായാലും ചോദിച്ചിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എഴുതാനും പറ്റും എന്താ റിമൂവൽ ഓഫ് സോറി എന്താ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കൊറോഷൻ കൊറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് പറയും പ്യൂരിറ്റി മാക്സ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കൂടും തോറും കൊറോഷൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കൊറോഷൻസ് ഓർത്തോണം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ്റെ മെറ്റൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താ അസിഡിക് പി എച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ
മെറ്റല് കൊറോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് മെറ്റലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തടസ്സം കൊണ്ടുവന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബാരിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാരിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ പറയാം പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മെറ്റലായൺ എടുക്കുക പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കോട്ടിങ് കൊടുത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ബാരിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയും ആ കോട്ടിങ് തന്നെ പല രീതിയിൽ കൊടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ അയൺ ആണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അയണിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആ ഒരു മെറ്റല് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഒരു നോൺ മെറ്റൽ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെറ്റാലിക് കോട്ടിങ് മെറ്റല് കൊണ്ടാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അയണിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽ കൊണ്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഏതെടുക്കും രണ്ടും ചെയ്യും അയണിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റലായി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അയണിൻ്റെ മുകളിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ കോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ കോട്ടിങ്ങിന് ആ അത് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ ഇതിനൊരു ക്രാക്ക് ഉണ്ടായാൽ ഈ കോട്ടിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടായാൽ ആര് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകും പുറത്തേക്ക് അയൺ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകും പിന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അയണിന് കൊറോഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആകും അപ്പം അതിനേക്കാൾ നല്ലത് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അയണിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ഒരു മെറ്റൽ കൊണ്ട് അയൺ എടുത്തു അയണിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ സിങ്ക് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തു സിങ്ക് കോട്ടിങ് കൊടുക്കും മിസ്കി സിങ്കിന് സ്ക്രാ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടായാൽ പോലും അയൺ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അയൺ സിങ്ക് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അയൺ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സിങ്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ മെത്തേഡിനെ സാക്രിഫിഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിങ്കിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളിടത്തോളം അയൺ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ജി ഐ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതാണ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ പൈപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും സെയിം നോൺ മെറ്റാലിക് കോട്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു അയണിഡൈസിങ് നോൺ മെറ്റാലിക് അല്ലേ അനുഡൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അനുഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ ഒരു മെറ്റലിനെ അനുഡൈസ് ചെയ്യാറില്ല അയണിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡ് എക്സൈഡ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് അയൺ കൊറോഡ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ സോ നോൺ മെറ്റാലിക് കോട്ട് നോൺ അയോണിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫെറസ് കമ്പോണൻസിന് അനുഡൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമിക് സൊല്യൂഷനോ പോസ്റ്റിക് സൊല്യൂഷനോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കോട്ടിങ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിങ് കൊടുക്കുക റബ്ബർ കവറിങ് റബ്ബർ കോട്ടിങ് റബ്ബർ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുക പോളിമേഴ്സ് കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ഓർഗാനിക് കോട്ടിങ് മൂന്നിലും ഇത് മറ്റ് കോട്ടിങ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാരിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൈപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും കോട്ടിങ് പ്രാ ഫിസിക്കൽ എന്താ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്ത കേസസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോങ് പൈപ്സിനടുത്തായിട്ട് അയൺ പൈപ്സിനടുത്തായിട്ട് ഇൻ്റർ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻ്റർവേൾസിൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയ മെറ്റൽ പീസസ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ മെറ്റൽ പീസസിനെ അയൺ എന്താണോ പ്രൊട്ടക്റ്റിൻ്റെ അതുമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കണക്ഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലായി ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യും ആനോഡ് ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വലിയ നീളത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ അടുത്തടുത്തടുത്തായിട്ട് സിങ്കോ മഗ്നീഷ്യം ഒക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിടുക കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്കും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ആ പീസ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആര് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അയൺ പൈപ്പ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിനെ ക്യാതോഡാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എൻ്റെ വിളിക്കുന്നത് ക്യാതോഡിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവിടെ ഒരിക്കലും കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓർമ്മ എല്ലാവർക്കും തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ക്യാതോഡിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോട്ടിങ് ഇല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സാക്രിഫിഷ്യൽ ആനോഡ് ആനോഡ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാക്രിഫിഷ്യൽ ആനോഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കുന്നുണ